কর্মরত অবস্থায় করা অপরাধ আর গোপন রাখতে পারবে না নিউইয়র্ক পুলিশ বা এনওয়াইপিডি চার যুগেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা একটি আইন সংশোধনের ফলে এখন সাধারণ মানুষ জানতে পারবে একজন পুলিশ অফিসার তার কর্মজীবনে কি কি অপরাধ করেছে মঙ্গলবার নিউইয়র্কের আইন প্রণেতারা আইনটি সংশোধনের পক্ষে ভোট দেন নিউইয়র্কের পঞ্চাশের এ নামে একটি আইন বলবৎ ছিল উনিশশো ছিয়াত্তর সাল থেকে এই আইনের আওতায় এনওয়াইপিডির কোন পুলিশ কর্মরত অবস্থায় কোনো বেআইনি কাজ করলেও তা সাধারণ মানুষের জানার কোনো অধিকার ছিল না দুই হাজার চোদ্দ সালে নিউইয়র্কে এরিক গার্নার নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক পুলিশের হাতে নিহত হলে এই আইন সংশোধনের দাবি জোরদার হয় গত পঁচিশে মে মিনিয়া পুলিশের জর্জ ফ্লয়েড মারা যাওয়ার পর আবারও এ নিয়ে সরব হন আইন প্রণেতারা সংশোধিত আইনটি পাশের আগে সিনেটর জামাল বেইলি তার আবেগঘন বক্তব্যে বলেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি মানুষের জানার অধিকার ফিরে আসছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের সাবেক কমিশনার জেমস ও নীল এই পরিবর্তনকে সমর্থন করেছেন তবে পুলিশ ইউনিয়নগুলো এই আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে অন্যদিকে জর্জ ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে নিউইয়র্কের স্কুলগুলোতে পুলিশ প্রহরার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে স্কুল অ্যাডভোকেসি গ্রুপ ও অ্যাক্টিভিস্টরা তবে সিটি মেয়র বিলডি ব্লাজিও নিউইয়র্কের এক হাজার সাতশো স্কুলে পুলিশের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন একই সাথে পাঁচ সহস্রাধিক স্কুল পুলিশের জন্য অতিরিক্ত সাড়ে তিনশো মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করতে চাচ্ছেন আর করোনার অজুহাতে স্কুলে বরাদ্দ প্রায় সাড়ে সাতশো মিলিয়ন ডলার কমিয়ে ফেলার প্রস্তাব করেছেন আগামী অর্থ বছরে এদিকে স্কুলে পুলিশ পাহারা বন্ধের দাবির সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন অনেক অভিভাবক তারা মনে করছেন এর ফলে শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে উল্লেখ্য গত দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রধারীদের গুলিতে সাড়ে তিনশো শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক